നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽസിൽ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് സ്റ്റോൺസ് എന്താണ് സ്റ്റോൺ സ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൾ അല്ലെ പാറക്കഷ്ണങ്ങൾ എന്താണ് സ്റ്റോൺസ് അല്ലെ റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺസിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റോൺസിനെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് മെറ്റമോഫിക് റോക്സ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന എന്താണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന മാഗ്മ തണുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന റോക്സുകൾ കല്ലുകളെയാണ് അല്ലെ പാറക്കഷ്ണങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സിനിൽ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് റോക്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓൾക്കാനിക് റോക്സ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് ഹൈപ്പാബൈസ് റോക്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾക്കാനിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾക്കാനിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോം ഡാഡി ക്രസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ബസാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റോക്കാണ് നമുക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത വരുന്നത് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് പ്ലൂട്ടോണിക് പ്ലൂട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ എർത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് അകന്ന് ആണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സും എർത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ഡെപ്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റോക്കാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വരുന്നത് ഹൈപ്പാബൈസൽ റോക്സ് ഹൈപ്പാബൈസൽ റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലും അല്ല ഡീപ്പിലും അല്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് പൊസിഷൻ എർത്ത് സർഫസിലും അല്ല അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എർത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ സർ ഡീപ്പ് സർഫസിലും അല്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പാബൈസൽ റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പാബൈസൽ റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഡോളോമൈറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പാബൈസൽ റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മാഗ്മ കൂൾ ചെയ്താണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആദ്യം വരുന്ന ഓൾക്കാനിക് റോക്സ് ഓൾക്കാനിക് റോക്സ് എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓൾക്കാനിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾക്കാനിക് റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബസാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വരുന്നത് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂട്ടോ എന്ന പ്ലാനറ്റ് എവിടെയാണ് എർത്തിനേക്കാൾ ഒരുപാട് അകലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സും എർത്തിൻ്റെ അണ്ടർ സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് സർഫസിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന റോക്സാണ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഗ്രാനൈറ്റ് ആണ് പ്ലൂട്ടോണിക് റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത വരുന്നത് ഹൈപ്പാബൈസൽ റോക്സ് ഹൈപ്പാബൈസൽ റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലും അല്ല ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഡീപ്പിലും അല്ല ഫോം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടി ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് പൊസിഷനിലാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോളോമൈറ്റ് ആണ് ഹൈപ്പാബൈസൽ റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് റോക്കാണെന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാംസിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി ആരും അത് തെറ്റിക്കരുത് ബസാൾട്ട് ആണ് ഓൾക്കാനിക് റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ പ്ലൂട്ടോണിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഹൈപ്പാബൈസലിന് എക്സാമ്പിൾ ഡോളോമൈറ്റ് ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് റോക്കാണെന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബസാൾട്ടോ ഗ്രാനൈറ്റോ ഡോളോമൈറ്റോ തന്നിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് റോക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തോ എഴുതണം ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി അല്ലെ സ
ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് മെറ്റമോഫിക് റോക്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇഗ്നിയസ് റോക്സും പഠിച്ചു സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സും പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇഗ്നിയസ് റോക്സും സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സും കൂടി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും പ്രഷറിലും അതിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സും ഇഗ്നിയസ് റോക്സും ഹൈ പ്രഷർ ചേഞ്ചസിലും അതേപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതെന്തായി മാറും മെറ്റമോഫിക് റോക്സായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ മെറ്റമോഫിക് റോക്സായിട്ട് മാറുന്നതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് നീസ് ലൈം ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈം സ്റ്റോൺ ഉണ്ടെന്ന് ആ ലൈം സ്റ്റോണിലുള്ള ലൈം എന്തായിട്ട് മാറും മാർബിളായിട്ട് മാറും മെറ്റമോഫിക് റോക്സിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പം ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് മെറ്റമോഫിക് റോക്സ് ഇതെല്ലാം ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത വരുന്നത് സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോൺസിനെ അല്ലെ റോക്സിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് പോളിയേറ്റഡ് സ്റ്റോ റോക്സ് ഏതൊക്കെയാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് പോളിയേറ്റഡ് റോക്സ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ റോക്കിൻ്റെ പീസസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരു പീസാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഏത് ഡയറക്ഷന് വേണമെങ്കിലും പീസാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് റോക്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഓർ സ്പ്ലിറ്റഡ് ഓർ സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻ എനി ഡയറക്ഷൻ ഇൻ എനി ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ റോക്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ പറ്റുന്ന റോക്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സെഡിമെൻറ്ററി റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വരുന്നത് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത റോക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത റോക്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സിൽ ഏതൊക്കെ വരും ബസാൾട്ട് വരും ഡോളോമൈറ്റ് വരും ഗ്രാനൈറ്റ് വരും അതെല്ലാം എന്താണ് ഇഗ്നിയസ് റോക്സ് ആണ് ഇനി അവസാനം വരുന്നത് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സ് ഒരൊറ്റ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം ഏതെങ്കിലും റോക്കിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം നമുക്ക് അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് മെറ്റമോഫിക് റോക്സ് ആണ് മെറ്റമോഫിക് റോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരും നീസ് വരും ഗ്രാനൈറ്റ് വരാം മാർബിൾ വരാം ഇതെല്ലാം ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്രാനൈറ്റ് നമുക്ക് രണ്ടിനും വരാം അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡിനും വരാം ഫോളിയേറ്റഡിനും വരാം കേട്ടോ ഗ്രാനൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടിനും വരാം അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡിനും വരാം ഫോളിയേറ്റഡിനും വരാം അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മനസ്സിലായോ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ഉണ്ട് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ഉണ്ട് ഫോളിയേറ്റഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് നമുക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലും നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവസാനം വരുന്ന ഏതാണ് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സ് എന്താണ് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റോക്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോളിയേറ്റഡ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഫിസിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പഠിച്ചു ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പഠിച്ചു അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺസ് മൂന്നായിട്ട് കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലും റോക്സിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അർഗ്ലേഷ്യസ് റോക്സ് കാൽക്കാരിയസ് റോക്സ് സിലീഷ്യസ് റോക്ക് അർഗ്ലേഷ്യസ് റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
കാലമ്മ കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം കാൽഷ്യം കണ്ടൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള റോക്സ് ആണ് കാൽക്കാരിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ലൈം സ്റ്റോണും മാർബിളും ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത വരുന്നത് സിലീഷ്യസ് റോക്സ് സിലീഷ്യസ് സിലി സിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് സിലിക്ക സിലിക്ക കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഈ റോക്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗ്രാനൈറ്റും നീസും ഈ ഗ്രാനൈറ്റും നീസും നമ്മൾ വേറെയും പഠിച്ചു ഏത് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിലാണ് പഠിച്ചത് ജിയോളജിക്കൽ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻസിൽ മെറ്റമോഫിക് റോക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം സിലിക്ക കണ്ടൻ്റ് കൂടുതലുള്ള റോക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാ ഗ്രാനൈറ്റും നീസും അപ്പം എത്രയായിട്ടാണ് കെമിക്കൽ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനിൽ റോക്സിനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് അർഗ്ലേഷ്യസ് റോക്സ് കാൽക്കാരിയസ് റോക്സ് സിലീഷ്യസ് റോക്സ് അർഗ്ലേഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലേയും അലുമിനിയം കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നതാണ് അർഗ്ലേഷ്യസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കാരിയസ് കാൽ കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക കാൽഷ്യം കാൽഷ്യവും ലൈമും കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള റോക്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കാരിയസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ലൈം സ്റ്റോണും മാർബിളും അടുത്ത വരുന്നത് സിലീഷ്യസ് സിലി സിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിലിക്ക സിലിക്ക കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള റോക്സിനെയാണ് സിലീഷ്യസ് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാ ഗ്രാനൈറ്റും നീസും ഈ ഗ്രാനൈറ്റും നീസും എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് റോക്കാണ് മെറ്റമോഫിക് റോക്കാണ് ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റോൺസിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മൾ സ്റ്റോൺസിനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്ത് മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയും കൂടാൻ പാടില്ല അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരാനായിട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോൺ ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി അതായത് വെള്ളം കല്ല് വലിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല കേട്ടോ വെള്ളം വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നമ്മളൊരു സ്റ്റോൺ എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയും കൂടാൻ പാടില്ല അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാകാൻ പാടില്ല ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ പറയുന്ന എന്തെന്നാണ് മോ സ്കെയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൽ എത്രയിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹാർഡ്നെസ് യൂസ